till ett nytt avsnitt av Neon. I kväll så ska det handla om en av våra mest älskade svenska författare. För trots att hon aldrig vann Nobelpriset i litteratur så är hon onekligen en del av det svenska kulturarvet. Hennes böcker har blivit tv-serier och filmer och har översatts till över 80 språk och sålt i mer än 145 miljoner exemplar världen runt. Och om det inte vore för hennes skriva lust och fantasi så skulle vi aldrig få stäckta bekantskap med eh, karaktärer som Pippi Långström, Emilie Lundeberga, Karlsson på taket, Mimi Mio, Barnen i Bullebyn, Lotta på Bråkmackagatan, Madicken och Ronja Rövardotter. Som ni nu säkert har förstått så kommer kvällens program att handla om Astrid Lindgren. Och ja, gäster i studion, det är systrarna Beatrice och Gabriella Torsén och eh, Cecilia Lindberg och Evelina Olsson från vår ungdomsreaktion. Sen så kommer även några barn från klass 5 på Mellingeskolan hit för att sjunga två av Astrid Lindgrens mest älskade låtar. Vad tänker du på om jag säger Asse Lingrid? Pippi Långström. Vad tycker du är det bästa med Asse Lingrid? Eh, Mio Mio. Jo, hon skrev väl helt okej barnböcker. Eh, Mio. Att hon eh, har bra böcker om eh, alla figurer. Hon, hon har gjort många böcker och så. Karlsson på taket och Ronja. Hennes böcker. Jag gillar bästa av hennes böcker. Det är hennes böcker. Har du varit på Junibacken? Nej. 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 Vilken fa- favoritkaraktär har du? Ronja. Ronja. Ja, det är ju Pippi Långström. Jag tycker den är bäst. Emilie Lönneberg. Mio. Mio med Mio. Ronja. Mio med Mio. Mio med Mio. Mariken. Varför tycker du bäst om den karaktären? Hon gör ganska konstiga saker. Mio när han dödade Riddar Kato. Hon är bra på att gömma sig och så när vildrittare kommer. Det, det finns svärd och sånt. Att Ronja är um, Birks um, brorsa. När hans pappa sa Emil uh, och då blev, han, då blev han arg på honom. Då fick han alltid gå in till hus. För Riddarkato är gjord av sten. Han är rolig. Han kan flyga också. Pippi, hon är stark, att hon är bra och hon är rolig. För att Karlsson, han är rolig, han vill ha alla kolor. Nu så ska vi prata med två tjejer som går på mellanstadiet i Mellringeskolan i Örebro. Välkomna till Neon, Beatrice Torsén och Gabriela Torsén. Tack. Ja, vad kan ni berätta om Asse Lindgren? Hon föddes den 14 november 1907. Och hon dog den 28 januari. 2002 i sin lägenhet i Stockholm. Vilka böcker har Astrid Lindgren har ni läst? Vi har läst en gemensam bok i de flesta klasserna i Mellringeskolan som heter Mio Mio Mio. Och sen har vi då haft eh, jättemycket så här att vi har läst, vi har gjort bokrecensioner och allt sånt. Jag har läst eh, en bit av en bok som heter Kajsa Kavat hjälper mormor. Och sen fick vi i sexan då göra bokrecension på det sättet att vi ritade bilder och skrev lite text under. Jag eh, har ju läst Nils Karlsson Pyssling på när jag har jobbat i skolan. Ja, ja. Sen tror jag att jag har läst många fler böcker av Astrid Lindgren tror jag. Vad fick ni göra i skolan när det Astrid Lindgren tema? <laughs> ja, vi gjorde några fler i det så gick vi på tipspromenad och så sjöng vi några sånger utomhus. Som till exempel Emil Lundeberga och Fy Blångstrump. Tycker det var kul att ha Astrid Lindgren tema? Det var väl sådär och eh, sexan då var ju verkligen inte jättemycket inne i det utan de satt mest längst bak och eh, sjöng lite sådär. Vilken är favoritbok av Astrid Lindgren? Jag gillar Mio 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 bäst tror jag. Jag gillar eh, Bröderna Lejonhjärta. Mm. Och varför just de två böckerna? Jag... Bröderna Lejonhjärta är ju 
sorglig men ändå rolig och äventyrlig. Och det är något av de grejerna jag gillar. Jag gillar den väldigt mycket. Och du då? Ja, jag gillar ju hur han först är här, alltså lever som ett vanligt liv som en pojke. Och sen helt plötsligt så är, blir det fantasy och så är han uppe med sin pappa och så. Vilken karaktär är favorit? Min favorit är nog eh, skorpan som de kallar honom, den lilla pojken som då är sjuk i början. Det är nog min favoritkaraktär. Trädgårdsmästarens eh, son gillar jag. Jum, jum då alltså? Ja. Ah. Vilken tycker du är den bästa tv-serien eller filmen som har gjorts av Astrid Lindgren? Det är nog Bröderna Lejonhjärt det också. Jag tycker att Pippi Långström är bra. Mm. Vad är det mest Pippi då som tycker det är roligt? Det är roligt när hon alltså, berättar alla saker och sådär. Som hon säger om olika länder som hon har varit i så. Ja. Varför tror du att Astrid Lindgrens karaktärer har blivit så populära? Ja, det är väl för att så många har sett dem på film och läst dem och så. Finns det någon specifik eh, händelse i berättelsen som du tycker är mest spännande? Det mest spännande är nog, för mig är nog den när de är inne i staden innan Gyala och eh, de andra kommer med den stora draken och Katla och de krigar, det är de mest spännande scenerna tror jag. Trots att Astrid Lindgren dog 2002 så lever hennes karaktärer vidare och älskas av barn i alla åldrar. I skolorna så lär man sig om Astrid Lindgrens liv och på fritiden så kan man besöka hennes hem i Näs. Och man kan även gå på Astrid värld i Småland eller besöka Junibacken i Stockholm. Sen några år tillbaka så kan man också gå på sightseeing i Astrid Lindgrens fotspår i Stockholm. Här kommer ett reportage om Astrid Lindgren. Astrid Lindgren föddes den 14 november 1907 i Vimmerby församling i Småland. Hennes pappa var bonde och hon har hämtat inspiration ifrån sin uppväxt till många av sina böcker. När Astrid var 18 år flyttade hon till Stockholm och utbildade sig till stenograf och maskinskriverska. Där träffade hon sin blivande man Sture Lindgren som hon gifte sig med när hon var 23 år. Paret bosatte sig på Vulkanusgatan 12. Det var hustaket i det här området som inspirerade henne att skriva boken om Karlsson på taket. I oktober 1941 flyttade familjen in på Dalagatan 46 som hade utsikt över Vasaparken i Stockholm. Här bodde Astrid Lindgren fram till sin död. Hon dog av en stroke den 28 januari 2002 och hennes begravning var i Storkyrkan i Gamla stan. Astrid Lindgren blev en av vår tids största författare och i Stockholm kan man gå på en sightseeing-tur i hennes fotspår. En av platserna man kan besöka är Tignelunden. Nu är vi i Tignelunden, en fin liten park här i Stockholm. Och det var här Astrid Lindgren gick igenom när hon skulle gå till sitt jobb. Det är även här hon har hämtat inspiration till några av hennes kändaste figurer som Mio med Mio. Säg att den här parkbänken då, så ska inspirera henne. Att hon såg en, en grabb för många år sedan sittandes när hon var på väg hem från sitt jobb. Så vad passar inte då bättre med den fina skulpturen? Här har de som en liten hyllning till henne gjort en fin skulptur. Och då ska jag föreställa då, Kasa på taket. <laughs> Med Mio. Peter och Petra här inne. Astrid Lindgren är älskade barn i alla åldrar. I generation efter generation har hennes böcker fascinerat nya barn. Både i Sverige och utomlands. Nu ska vi be oss till Mellingenskolan i Örebro. Där man har haft Astrid Lindgren tema i undervisningen. Vi har satsat på att läsa mycket ur Mio, min Mio. 
läst hela boken och haft jättemycket boksamtal. Eh, och även byggt upp eh, miljöerna som finns i boken till ett litet landskap. Det är nog väldigt lätt att få med många olika delar och många olika ämnen i det här. Bra tema med att det finns så många böcker och det finns mycket att spela med. Jo, men de, de uppskattar det och speciellt att det blir en sån... Eh, att vi satsar på avslutet också och att vi knyter ihop det. Hennes böcker är fantastiska och eh, ja, många böcker av dem har mycket spänning och vissa är lite komedi. Som eh, Karlsson och Ronja har lite komedi. Hon har jättebra fantasi. Och så har hon gjort många låtar till eh, filmerna. Hon gör saker till barn mest också. Det är jättebra att göra saker till barn. Vad jag tycker bäst om? Ja, att hon, hon har skrivit så många böcker och hon är så himla snäll. Jag har aldrig träffat henne men hon verkar faktiskt låta snäll när folk pratar om henne. Hon är ju vänlig mot barnen då. För att hon skriver böcker så att man kan läsa. Jag älskar att läsa. I Asselin vid temat ingick det att läsa hennes böcker och se hennes filmer. Och arbeta med ett projekt. På lågstadiet byggde man upp miljöer ur hennes böcker med fruktkulor, sugrör och tetapack. Barnen på mellanstadiet skrev fakta om Asse Lignid och ritade serier ur hennes böcker. På avslutningsdagen gick man tipspromenad och sjöng Asse Lignids sånger och klädde ut sig. Vem är du utställd till idag? Mio. Och vad tycker du är bäst med Mio? Att han dödade det där Kato. Han är Kato. Idag är jag Mattis, Ronjas pappa. Hur känns det? Det känns fantastiskt bra. Han är ändå en ganska stark karaktär som många tycker om. Um, Riddar Kato. Och varför klädde du till Riddar Kato? Um, han hjälpte mig och så vet du Han var rolig när han sa här döda mig. Ja, Ronja, hon är ju ganska bra för att hon hoppar ju över på stupet och det tycker jag är ganska främt för att det är ganska svårt att göra det om man tänker efter. Ja, Pippi, ja. Hon, hon är stark och eh, hon är starkast i hela världen sen, sen är hon snällast i hela världen. Och sen har hon guldpengar och sen bor hon ensam i Ville Ville Kulla. Sen har hon häst och en apa. Asselinnits karaktärer är lika levande för barn idag som när hon först hittade på dem. Här är några av barnens favoritkaraktärer och händelser. Karlsson, han är tjock, han äter mycket köttbullar, han är envis. Och när det, när det gäller godis vill han inte dela, han vill ta mest till sig själv. På Karlsson säger jag så här, nej jag vill inte vara med. Han är, den filmen är rolig och han är så liten. Och sen att eh, de får gå in till varandra, det jag tycker jag är kul. Att han bara ser kylvipen och sen blir liten. Bertie bara kan krypa in i hålet. Hennes pappa sa till henne att eh, du vet... Jag glömde vad den heter. Du vet kovajs och sånt. Mm. Om man lägger det på blommorna och så, så växer blommorna. Och, och när det regnar så växer det också. Så Lotta gick och stod på kovajsen och eh, när det regnade, hon trodde att hon skulle växa upp. På mig och med den här uh, trollkaren. Oh, vad mycket skägg jag har. Jag tycker att det mest roliga är när eh, Elisabeth stoppar en örta i näsan. Sen då får hon madicken brottas. I Småland kan man fortfarande besöka inspelningsplatser från tv-serien. Som Alla vi barn i Bullebyn och Emil i Lundeberga filmerna. I Vimmerby kan man även besöka Asselinis värld. Som är en temapark som har vuxit fram under 80-talet. På Asselingis värld så kan man besöka inspelningsplatsen där man spelade in filmen Lotta på Bråkmokagatan. De flesta andra hus är uppbyggda i miniatyrformat.
Och sagobyn liknar mest en lekstugeby där barnen kan leka att det är i till exempel Mattisborgen, Junibacken, Bullebyn och Kattholt. I Törnrosdalen spelar man även upp teaterföreställningar som är baserade på hennes böcker. Asselinis värld ägs av bolaget Saltkråkan AB och Vimmerby kommun. Varje år har man öppet från maj till augusti och har cirka 45 000 besökare. Det är ett mycket populärt resemål för barn. Den var jätterolig. Jag har massor av gosedjur hemma som, från den. Lilla gubben har jag och jag har eh, Herr Nilsson och en till lilla gubbe och Emil Hästen. Det var kul och sen var det jättebra bra saker fanns det där. Sen fanns det jättebra scener. Sen Ronger David Dotta var på sista scenen där. I fall. Pippi var och köra med Pippi. Det var jättebra spelat också som Pippi spelade. Jag kommer ihåg bara ett tag. Pippi skrämde mig. Fast när man inte har möjlighet att åka till Småland så finns det Asselingrid aktiviteter på närmare håll. Nu ska vi bege oss till Junibacken. Vi kommer från Unga Arena i Örebro och idag är vi på Junibacken i Stockholm. Vi håller på att göra ett tema om Asselingren. Så nu ska vi in på Junibacken och filma lite. Staffan Götestam kom på idén att bygga Junibacken. Det gav Marit Törnqvist som arbetade med att måla och rita bilder till barnens böcker. Det är uppdrag att återskapa Astelingren miljöer i sagotåget. Sagotåget byggdes emellan 94 och 96 av 70 personer som målade och snicklade och ljussatte. I sagotåget kan man se scener ur med dicken på Junibacken, Emil Lönneberga, Karlsson på taket, Bröderna Lejonhjärta, Nils Karlsson Pyssling och Ronja Rövadotter. Medan man åker sagotåget hör man Astrid Lindgren berätta om böckerna. För att åka sagotåget utan en vuxen måste man minst vara 15 år. På Junibacken kan man också läsa fakta om Astrid Lindgrens liv. Det finns även information om Ingrid Wagn som målade bilder i Pippi-böckerna. I Villa Villekulla kan barnen leka och se barnteater. Varje dag klockan fyra spelas det upp en Astrid Lindgren pjäs Den här dagen var det Pippi från Sju Haven. Vad har de då? Ja, 
Var har jag honom, ja? Det har väl du ingen aning om, lilla blodsvälte. Nej, verkligen inte. Hur ska jag för veta vad din farsa är? Nej, precis. Hur skulle vi kunna veta det? Blodsvälte, nu får du tänka efter lite här. Om du skjuter mig här, vem ska då ta lov för det vad skatten finns? Ja, vem ska då ta lov vad skatten finns? Kläm fram den! Junibacken finns det även miljöer uppbyggnade ur andra barnböcker. Till exempel som Tove Janssons Mymedalen samt en bokhandel. Ja, nu är Pås Karlsson på taket. Här Karlsson. Nu så ska vi träffa två tjejer som älskar kulturella aktiviteter såsom musik, dans, film och teater. De är även med i vår ungdomsredaktion och var faktiskt de som kom på idén att göra det här programmet om Astrid Lindgren. Eh, välkomna till soffan, Cecilia Lindberg och Evelina Olsson. Mm. Och ja, hur känns det att sitta i soffan? Det känns bra. Ja, det känns bra. Och eh, hur kom ni på den här idén att göra det här programmet? Nej, jag tänkte bara att hon har betytt väldigt mycket och så här för Sverige speciellt. Och filmkultur överhuvudtaget. Hon är en viktig symbol för Sverige. Hon är värt liksom att prata om lite extra. Vilket är ditt bästa minne av någon så Astrid Lindgren bok eller film eller tv-serie? Jag tyckte om Lotta. Jag var liten och Madicken. Mm. Och Särkråken. Det hade ganska många som jag tyckte om. Mm. Mm. Och någon specifik anledning till att du tyckte om just dem? Det minns jag inte, men jag tyckte om sakerna kanske som de gjorde och, eller i filmerna och sådana saker. Som, kan du ge något exempel på något som de gjorde som du tyckte var roligt? Till exempel när Lotta flyttade hemifrån. Där tyckte jag om. Och sen när de åkte, ut, när de åkte tåg ut till mormor och morfar tror jag det var. Och sen Särkråkan tyckte jag om. Det var en fin miljö och sen var det lite någon på så roliga saker tyckte jag. Mm. Det hände var spännande, det hände lite saker. Och eh, du är Evelina, har du några så favoritböcker eller tv-serier eller filmer? Pippi Långstrump, eh, Madicken, Saltkråkan, Alla i i Bullerby. Jag hade många favoriter när jag var liten. Mm. Och ja. eh, kan du komma ihåg någon specifik scen eller något som du tyckte var kul? Jag tyckte om Saltkråkan för det var det här skärgårdsmiljön som jag tycker väldigt mycket om. Det som jag inte tyckte om det var Karlsson på taket. Han var jag rädd för. Jaha, så jag var läskig. Mm. <laughs> Har ni varit på Astrid Lindgrens värld? Jag har varit där. Och eh, vad kommer du ihåg av det? Jag minns att man kunde gå man kunde kolla in det huset där Lotta bodde i. Och sen så har jag varit där Emil spelas in. Och där alla barn i Bullerbyn. Jag minns inte så mycket, men det var uppbyggnader. Så kollade vi man, man på te, teater. Jag tror det var Pippi som de visade då. Och sen kunde man gå runt i ja, miljöerna där och sånt där. Vad tyckte du om det när du var där liksom, och besökte? Jag var så liten så jag kommer inte ihåg så mycket, men jag tyckte säkert det var jätteroligt. Mm. På vilket sätt tycker ni att relationen skiljer sig till Astrid Lindgren när man är vuxen och när man är barn? Jag vet inte riktigt hur man ska säga det, men inte så mycket tror jag. Mm. Nej, jag vet inte heller faktiskt. Jag tycker om att kolla på filmerna fast jag är stor. Mm. Mm. Tycker jag om att göra. Om de går, de brukar visa olika på lördags, lördagskvällen ibland eller någonting. Mm. Om, man, om det är någonting på tv brukar jag kolla eller någonting sånt där. Mm. Jag tycker det är roligt fast man är stor att kolla på. Jo, 
Fast vad jag menar med det var ju liksom egentligen att man kanske ser på vissa saker olika. Att man var liten kanske man mm. kunde, ja, man kanske identifierar med någon karaktär. Så när man är vuxen så kanske man identifierar med en annan karaktär. Ja, Jaha, så menar du. Ja, som exempelvis när man är mm. jätteliten så kanske man tycker tjorven är jättekul i salskråkan. Mm. Och när man blir några äldre så kanske man tycker att stora syskon är roligare. Eller Malin. Mm. Ja. Det är inte jag tänkt på så mycket. Kanske inte är så Nej, alltså, jag, jag tyckte ju, alltså, när man är äldre då tänker jag mest på att Liksom, lite mer runt omkring allting. Alltså, mer att hon fick med så mycket olika slags människor. Hur det var förr. Hon tar med hur här i Sverige man firar olika årstider. Och, och det är mycket också att de filmar in just så mycket olika nat- alltså, natur. F- äh, mycket olika djur och, och så här. Och, ja. Så på särkråk, då får man ju följa på hösten, vintern, våren, sommaren. Mm. De har filmat in olika årstider, hur det ser ut i skärgården på sommaren, på hösten. Ja. Så det är ganska roligt. Så jag bra reklam för Sverige. Ja. Det är upp de finaste. Mm. Kan ni berätta lite om Astrid Lindes korta noveller? Ja, hon har gjort Min nära kär till syster. Och sen har hon gjort Gullpian. Inga röver, det finns i skogen. Godnatt, här luffare. Och sen Något levande åt Lemme Karl. Och sen är det någon mer som inte vet vad den heter riktigt. Men de är så här små, korta filmer. Så de, är inte, de är inte visas så himla mycket, men jag tycker de ska visas lite mer. Mm. Vad handlar de om för någonting? För jag tror inte jag känner till dem. Nej, min alla kära syster. Det handlar om en tjej som har en rosensbuske vid, på sin, sina föräldrars tomt. Sen kan hon krypa ner i tålemarken och träffa hon sin syster. Sen åker de på olika äventyr där. Och, och sen på slutet så i filmen så berättar hon när Rosens busken vissnar, då dör jag. Och sen i morgon när hon kom ut dit så var hålet borta och Rosen hade vissnat. Så sen Inga röra finns i skogen. Det handlar om en pojke som bor hos sin mormor. Där finns ett dockskåp och det hade hans mamma när, han, när hon var liten. Så där, sen började saken att leva inne i dockskåpet. Det låter lite som en tv-serie som heter Dollhouse och Joss Vedon. Ungefär har jag fått inspiration från Asse Lindes böcker. Ja, jag vet aldrig. <laughs> alltså de här små filmerna, de är jättebra. De har också ett bra budskap. Ja. Vad tror ni att Asse Lindgren har betytt för barns läsning? Jag tror hon har betytt mycket. Just att man tycker om henne, när man är yngre, då uppskattar man ju mer verkligen karaktärerna. Det är en väldigt bra blandning. Det är allt från liksom, jag vet inte, det är väldigt mycket fantasi. Och vet inte, det är både gulligt och lite spännande och det är lite roligt och det är lite, ja och det, det tilltalar allting så barnen, någon figur. Hon har så bred blandning på sina karaktärer. Det är det som gör att de tror jag också har taget att de blir så, har blivit så stor. Och, och... Mm. Finns det någon specifik karaktär som ni kan identifiera mer med eller har identifierat som är? Eh, någon som är lik. Mm. Ja, jag har tänkt på det där faktiskt. Så jag är ju tjej då, men, men ändå så Pelle i saltkråkan i så fall. Han har ett väldigt stort djurintresse och sådär. Han tycker allt på djuren och jag tycker om djur också och sådär. Och han är väldigt eh, snäll och, och sådär. Mm. Men som jag var, menar du vem man ville vara att ja. man var mindre? När jag kollade på Madicken kanske jag ville vara Madicken eller Elisabeth eller något sånt där. Det var lite, jag ville vara nästan varje när jag tittade sådär och drömma mm. mig in i filmerna. Men jag kanske ville vara Madicken. Mm. Och vad var det med Madicken som du tycker var ja, som du ville vara som? Nej, jag tyckte hon var snäll och sånt där. Och Nej, jag ville vara henne. Jag skulle nog vilja vara Pippi Långstrump då. Om hon om får vara häftig. Hon gjorde ju väldigt... Ja, hon var väldigt galen sådär. Hon gjorde lite... Annika ville jag vara också när jag var mindre. Mm. Där. Vad för slags känslor tror du man får när man läser hennes böcker? Ja, man drömmer sig... Jag vet inte riktigt, men... Det är bra budskap. Så om till exempel Pippi. I Pippi när någon kille är dum mot någon, då kommer Pippi och säger ifrån. Eller Pippi, Pippi är snäll för hon vill hjälpa folk att 
Till exempel polisen vill de ge pengar. Sen sprang de bara iväg och de ville ge julklappar till kompisarna. Hängde upp i träden och mm. alla grejer. Nu så ska vi bege oss ut på stan för att se vad folk kommer ihåg om Astrid Lindgren. Vilka av hennes böcker har du läst? Ronja och Emil. Ja, och så många mer. Alltså jag har inte läst några med. Eh, vi har hört om i klassrummet. Pippi är en böcker jag gillar att läsa Pippi-böckerna. Jag har läst om alla barnen och så jag har läst om Pippi och Emil. Om du fick besöka en plats där hon har spelat in någon av sina filmer, var skulle du vilja besöka då? Där hon har spelat in saltkråken kanske. Har du varit på Aslinjes värld? Nej. Ja, kanske. Nej. Ja. Nej. Ja, det var väl kul. Nej. Nej. När jag klättrade i ett, ett, ett litet träd. Att man fick gå in i husen. Varför vill du just åka dit för? Nej, det skulle bara vara kul. Eftersom man har växt upp med saltkråkar och bara var där på bryggan och allt vad det heter. Och vilka av hennes filmer eller tv-serier har du sett? Jag har sett eh, Pippi, Mio, Emil. Emil och ingen mer. Och jag gillar mest eh, hennes tv-program. Hennes tv-program är Karl som taket. Ronja och sen har jag sett Nils Karlsson Pyssling. Pippi. Sen har jag sett... Vad heter den? Ronja och Pippi. Karlsson, Ronja, Madicken, Emil, Bröderna Lejonhjärta, Pippi. Ronja, Pippi och Emil. Eh, vilken är din favoritscen? När han hällde den där, den där soppen eller vad det var för något på hans, hans pappa. Den jag kommer ihåg nästan var typ när han gav upp sin syster i flaggsången. Och när han tog grottfällan på hans fot. Poliserna. Han är den där spinkisen och tjockisen. Att Pippi bakar ka- pepparkakor på golvet. När de flyter och det, det kommer finnas en vattenflaska. Då kommer flyta. Sen de måste de leta efter den. Att hon åker luft ballong med sin egna säng. Mio med Mio. När det var en kille. Han, han sa hjälp, hjälp. Han var hungrig. Eh, när hon träffar Birk. När hon skulle hoppa över. Jag tycker hon har fått med allting som barn behöver i deras program. Jag tycker hon fångar upp alltså, fängslande barnprogram. Nej, jag tycker det är roligt. Och det är roligt. Den, det är action. Det, det här är faktiskt den är spännande. När den här fågeln ramlar ner och dog. Och sen Mio och Mio, han hade en killes skägg. Då så åkte han. Nej, vad heter det? Mattis kassa ägg. Hon hoppar från tak med ett paraply i handen. När han tog krukan på sitt huvud. Soppan. Givetvis så vore Astrid Lindgrens filmer inte detsamma utan musik. Så vi har bett klass 5A från Mellingeskolan att komma hit för att framträda två av hennes mest kända låtar för oss. Ett, två, tre. Här var det hoppsan, hejsan, här ska du se på mejsan. Yeah. 
säck full med pengar Det är nog så bra att ha Kom nu alla vänner Varenda gott är som jag känner Nu ska vi leva lockan Kjula hej, kjula hopp, sann sa Här kommer Pippi Långström Kjula hopp, kjula hej, kjula hopp, sann sa Här kommer Pippi Långström Ja, här kommer faktiskt jag kan ni berätta lite om vad, ni, vad det är ni har gjort nu med det här Astrid Lindgren-temat? Vi har haft Astrid Lindgren-dagen och gjort bokresolutioner, vad den hette. Och så har vi läst Astrid Lindgren-böcker. Skriva om så, eh, vad, hur boken hänger ihop med Astrids liv. Och fakta om Astrid. Vart var den här Astrid Lindgren-dagen någonstans? Det var i skolan. Vad gjorde ni på den här dagen? Vi sjöngde. Och eh, gick de andra gick tipspromenad. Och var det så här frågor om Astrid Lindgren då? Ja. Okej, okay. var det hela skolan som gjorde hade den Astrid Lindgren dagen eller? Nej, det var inte. Nej, det var bara från Lekis upp Någon till all 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 så fick ni besöka av Pippi och, och dem, eller? Ja. Uh-huh. Vilka fick ni besöka av? Pippi, kanske om taket. Eh, det var många. Madicken, många. Det var inte dåligt. <laughs> så ni, nu är ni experter på Astrid Lindgren? Nej, jag vet inte. Vi kan köra. Ja, men ni kan en, en hel del om Astrid Lindgren. Ja. Hur kommer det sig att ni valde just Astrid Lindgren? Det var lärarna som bestämde. Okej, okay, så ni, ni hade ingenting att... Utan det var de som ville att ni skulle köra Astrid Lindgren. Ja. Har ni någon eh, favoritsång av Astrid Lindgrens? Karlsson. Karlsson på taket? Mm. Den gillar du? Ja. Har du läst boken eller filmerna? Har du sett filmerna? Jag har sett filmerna och jag har läst boken. Okej. Okay. Kollar ni på någon av de här Pippi eller eh, Emil-filmerna när ni, ja. när ni gjorde de här låtarna? Eh, vilket, eh, vilken film var det ni såg då? Det var nog Pippi på rummen. Tycker du om den? Ja, lite sådär. Vilka böcker var det ni läste i skolan? Jag läste mest detektiven Blomqvist. Jag läste Lotta på Bråkmackagatan. Jag läste Brönna Leo Hjärta. Jag läste Katt i Paris. Och jag läste Karlsson på taket. Okej, okay, så har ni läst något mer av böckerna eller har ni? Ja, vi läste Mio med Mio. Okej, okay, vilken tyckte du var bäst? Eh, Lotta. Varför tycker du om Lotta på Bråkmackagatan? För den var bättre. Tycker om, tycker om henne bättre som person än? Ja. ja. Okay. Tycker ni att hon skriver bra böcker? Ja. Vilken var, vilken var din favoritbok av Astrid Lindgren? Jag har ingen speciell favorit. De flesta är bra. Har du någon favoritbok av Astrid Lindgren? Ja. Alltså Brenna Leo och Hjärta tyckte jag var jättebra. Varför tycker du den var så bra? För att den var intressant och sorglig. Jag tycker om sorgliga böcker. <laughs> Okej, eh, har du sett filmen? Tycker du den filmen är bra? Ja. Vilken, vilken är bäst, boken eller filmen? Jag tycker nog bok, eh, filmen var bra. Men om ni fick göra det här igen, om ni skulle ta någon känd person och eh, göra fakta om och sådär, vem skulle ni välja då? Typ någon känd skådespelerska eller sångare. Okej, så du tycker det här skulle vara intressant? Vet du vad du skulle vilja göra fakta om? Typ så här Killa och Totte. Kanske. Ja okej, den här buttalar. Ja. Den gillar du? Ja. Just med Astrid Lindgren, om det är någonting som jag kommer ihåg sedan jag var liksom yngre. Mm. Som väldigt har satt sig som minne, det är det här med Mio med Mio. När den filmen kom på bio. För jag är faktiskt så gammal så jag sett det på bio. Och då var jag sju år när den kom. Och jag tyckte den var läskig. Jag tyckte den var riktigt läskig. Och just det här med Rida Katos klo. Att den här klon kommer att lösa silverit. Jag tyckte det var obehagligt så jag kunde inte sova sen. Jag kunde liksom låg och drog upp täcket över huvudet. Och liksom typ tittade ut och tyckte man ser den där klon i mörkret. Oh. Jag vet inte, har du något liknande känt för er? Nej, liksom, någonting som ni har sett? Jag vet inte. Jag, jag minns inte riktigt, men... Det var kanske typ, ja, det är som du sa, det bröderna Linjon Hjärta, det var 
de två är mer så här spännande. Här känner man. Mm. Ja. Jag tyckte min Mimi var jättebra, jag tyckte den var helt underbar. Ja. Men sen var den läskig. Ja, den var. Den är jättefin, Mimi och Mio. Är den. Hur bra den är gett och tyckte jag var lite läskig när de kom in i den här, de här, alla de här elaka. Jag vet inte vad de heter, pengis, sunt, sunt, sudat, sunt. Kattla. Eller sudat med de här maskarna. Ja. Det är lite otäckt. Kattla. Jag tyckte också att Mimi och Mio var väldigt läskig. Mm. Nej, inte mer. Mm. Bröderna och Lejonhjärta. Mm. Ja, men Bröderna och Lejonhjärta är ju speciell på sitt sätt. Mm. Och andra böcker är speciell på sitt sätt. Till exempel Lotto Bråkmakargatan. Det är ju speciellt på sitt sätt för att eh, det handlar om en tjej som är, är lite så här. Jag vet inte vad man ska säga men hon är... Hon säger att hon kan allting och... Ja, det är mer verkliga livet medan... Eh, Bröderna Lejon och Hjärtan Mio med Mio är lite mer fantasy. Mm. Nej, men jag tror att Selinger nu överhuvudtaget, hon börjar på så som du sa. Hon skrev om verkliga livet som hände sig. Jag var faktiskt, eh, när jag var 12 så var jag nere till Astrid Lindgrens värld och gick runt där. Och efter det så åkte vi upp till Näs, där hennes föräldrar hem var. Och där träffade vi på några släktingar till henne. Och jag såg och pratade med dem för jag tyckte om att skriva. Så jag älskar att skriva berättelser och sånt, så berättade jag om att jag skrev och sådär. Och då sa de, att det bästa man kan göra när man skriver, det är att skriva om verkliga händelser, saker som har hänt en, för det gjorde Astrid Lindgren. Och så berättar de att Astrid Lindgren var hon som, hon var madicken, det var hon som gick på skoltaket. <laughs> om du har jag också läst i böcker om att hon tog inspiration av verkliga saker som hände, har hänt henne och folk runt omkring henne. När Oka Hyssen Emil gjorde, jag vet inte om jag minns rätt om det var något med hans pappa att göra om han gjorde och sen bodde hon ju i Vimmerby, där alla barnen bodde mm. runt spelas in. Hon bodde i Mellangården tror jag, eller någon av där Just bodde hon när hon var liten. Så ja. det har kanske något från inspiration från när hon var liten och bodde där med mm. i husen där med hennes konstisar. Hon gjorde de här sakerna tillsammans. Mm. Men så fick, ja. Jag läste om någonstans att inspirationen till Ronja Ravarotter var att hon såg en, ett eh, det stod så här hon sa, jag såg ett, en borg på en kulle och helt plötsligt så delade sig mitt i tur. Och vilka bor där? Jo, det bor två röda familjer, något sånt. Mm. Just Ronja Rövardotter är ju en ganska intressant bok, för det var en av hennes absolut sista böcker som hon skrev. Jag tror den kom ut 81 eller något sånt där. Och eh, det är liksom, det är ju mer så här fantasigenre. Men samtidigt så är det lite så här medeltidsgenre, att det är ungefär som man kan tänka sig att det var på medeltiden. Mm. Och just med Ronja Rövardotter, vad jag tyckte var roligast när jag var liten, det var ju det här med att Ronja och Birk hoppade över helvetens gapet. Mm. Så att de hade grävt upp hela vårt område när jag var ungefär sju år, eh, sju, åtta år och sånt, sånt där. Och de var på att gräva ledningar. Och jag var mina kompisar, vi roade oss med att försöka hoppa över de här uppgrävningarna. Det var helvetens gapet. Ja. Fast det de inte tyckte om, det var jag hört, jag, jag kan ju ha fel, men att när de skulle göra tecknade karlsen på taket. Det var inte så populärt. Nej. Jag tror inte jag har sett tecknade. Jag har bara sett den andra. Nej, jag, jag tror jag har sett det tecknade en gång. eller något sånt där, Men det var inte så populärt. Det var mm. mycket diskussion om någon skulle få göra det. Det, kom, det, var, ja, det har kommit nu efter att de hade upp det. Ja. Det är inte så gammalt. Har ni sett något av de tecknade? Ja, vi, ja. vi har ju sett dels filmer och dels serier. Vi har ju Liksom hela Pippi Långström filmserien hemma, som står i en hylla. Tecknad? Tecknad, mm. ja. Vad tycker ni om den då? Har ni sett den både tecknad och den andra, eller? Um, jag tror vi sett den andra också. Mm. Och om ni jämför dem, vilken tycker ni är bäst? Ja... Svårt att säga. Alltså vanliga Pippi som inte är tecknad och Pippi som är tecknad, vilken tycker ni? Ja. Jag tror att... Pippi som inte tycker att är ganska bra. Mm. Mm. För att se om miljön är mycket bättre. Men när de är tecknade så ser man dem lite om en gräs och grönt och träden är gröna med kanske de fruktiga och så. Men när de ser dem på tecknade så ser man ju alla fläckar och allt sånt som, har, som finns. Mm. Mm. Alla olika skefnader i gräsen och allt sånt. Så naturen är bättre på det sättet. 
Vad tycker du? Jag tror faktiskt att jag gillar den tecknade lite bättre. Ja, jag vet inte riktigt varför, men jag har ju sett båda. Så där, och jag har liksom fastnat för de tecknade filmerna, men jag har inte direkt fastnat för de spelfilmerna då, som inte tecknade. Mm. Men för det är från kom andra ord, liksom. mm. att den tilltalar olika grupper kan man mm. säga. Det kanske är att du har sett den tecknade först. Mm. Mm. Jag har nog bara sett de som inte tecknade, så att säga. Just Pippi tycker jag liksom att hon var så rolig på något sätt. Ja. Jag tror också att Pippi är lite så här alla barns dröm. Hon bor själv, hon har inga föräldrar som säger gör det här, städa ditt rum, eh, diska, eh, hjälp till med det här. Utan hon liksom typ har sina guldpengar, hon är rik, hon, ja, är, ja, hon har en häst, ja. Ja, hon har en apa. Ja. Hon får göra det om vi kan baka peppar och kakor på golvet. Mm. Ja, ingen som säger till henne att hon inte får. Eller åka, åka på skrubbsvamparna och ja. städa golvet. <laughs> Just det. <laughs> Också ett kul sätt att städa golvet på om man kunde göra så. När hon sitter på sju haven, först flyger de i sin säng. Eller hon flyger luftballong eller något sånt där. Hon får göra det är lite så här roliga saker som hon får göra. Hon fångar rövare, hon, hon åker på tåg alldeles själv. Hon gör mycket ensamt, gör hon. Mm. Men hon har ju två kompisar också och hon gör grejer med. Och det är så kul att hon skapar kafferepet. Mm. <laughs> hon hoppar runt där och äter tårtan. Och, och för alla de här damerna, de liksom blir helt försäkta, de här 50-talsdamerna. Man ska säga bara, Åh, hur beter sig barnet? Hon är inte uppfostrad. <laughs> det är liksom som barn så tror jag man gillar vad Pippi. Man gillar att hon ja. gör liksom typ uppbrott mot de vuxnas regler. Mm. Att hon liksom, ja, får vara barn. Mm. Och att hon kan liksom bestämma själv. Mm. Alltså, att Lingens kar- karantär får göra saker som man inte kanske får göra hemma. Att de fick baka kakor på golvet. Eller mm. att de fick... Ja... Klippa in hålet med ägg. Ja, klippa sönder Så kläder. som jag råkar göra. <laughs> <laughs> klippa sönder kläder har jag inte gjort, men tvätta tåret med ägg har jag gjort. Mm. Jag trodde jag skulle vara bra för Pippi gjorde det. <laughs> Tyvärr kan du inte vända pannkakorna så som hon gjorde. Det funkar mm. inte. De liksom bara kraschar. Mm. Så en annan kul grej med Pippi var också de här poliserna. Kling och klang. Ah. Mm. Ja. De blandar alltid ihop dem. Mm. Ja. Och hur de liksom kommer och ska jaga henne när de ska iväg någonstans. Och så åker de efter den sina moped med sån där mm. sulki. Och så sitter de där och så åker de ur luftballongen. Och så kommer polisen där under och bara hej då! <laughs> Eller det, en gång jag såg på en av filmerna, eh, jag tror det var Pippi i Söderhavet och när hon kom till den här och så såg hon med två gräls. Och därpå då var det två tjuvar mm. eh, och de då, då bytte de med de här dundekasen och blom och då märkte inte poliserna det förrän Pippi sa till dem att eh, de två, vad har de gjort liksom? <laughs> Men det som ni sa förut också, att Pippi var snäll. Hon gjorde så snälla mm. saker också. Hon var busig, mm. men hon var snäll. Ja. Och hon hjälpte barn också. Mm. Hon hjälpte barn och var barn. Mm. Hon vill aldrig bli stor. Mm. Eller styr. Mm. Hon, skulle äta, hon skulle äta barn och så vidare. Jag, att hon aldrig blir stor. Och... Hon trodde på mycket grejer som egentligen inte är sant. Jag, mm. jag tror att en sak med Astrid Lindgren som gjorde henne till en stor författare. Det var ju just det att hon skrev från verkligheten. Hon skrev om saker som... Hon kunde blanda saker. Det är mm. saker som var från verkligheten. Hon, jag tror hon la in bitar av sig själv och folk hon kände i karaktärerna. Mm. Att det bodde kanske en liten pippi i henne någonstans eller hennes dotter. Eller hon såg liksom karaktärerna i någon. Mm. Och eh, kanske mer starkt med vissa som Bullebyn. Eller som du som är Emil. Att det kanske var ja. en pappa som var Emil. Eller sådana saker. Och sen så, men även de här fantasikaraktärerna, att det fanns någonting i dem som tilltalade folk och som man kunde identifiera sig med och känna igen sig med, det som man fattar tycke för. Så det här Mio med Mio, då har jag läst att hon, i det området runt där hon bor, där så såg hon att en kille som satt på en bänk. Så, så började hon komma på idéer med Mio och Mio. Då har hon blandat ju liksom det verklighet med, ändå, han hade inte så lätt och sen kom in. Liksom, så här, och sen såg han när det hela fantasi, världen till spänning, alltså det är en bra, bra blandning. Men vad tror ni liksom är till karaktären, att man liksom tar dem till sig på något sätt liksom? Nej men det som är som Mio och Mio, där är ju pojken, han blev inte omtyckt av sina föräldrar. Han blev adopterad för att mamma hade dött vid födseln och pappan hade de aldrig hittat. 
Och eh, föräldrarna ville ha då här som flicka men det blev inte så. Och de tyckte inte om honom, de var jättestränga mot honom. Att de göra allt som de sa och han fick inte göra som han ville. Och så kan det ju vara i verkligheten också. Jo, det är liksom man tar till sig honom på något sätt i och med att han är, han är liksom ett barn som man tycker synd om. Och sen så blir han från att vara det här utsatta barnet som de liksom hackar på och liksom typ inte tycker riktigt om. Mm. Så blir han liksom den här älskade prinsen som mm. ska rädda världen i princip. Ja, det var allt vi hade bjudit på i kvällens avsnitt av Neon. Vi vill tacka kvällens gäster. Evelina Olsson, Cecilia Lindberg, Beatrice Torsén, Gabriela Torsén och klass 5A för deras medverkan i programmet. Neon är tillbaka igen nästa vecka och då kommer det handla om mobbning. Men vi hoppas att ni kommer titta på oss också. Ha det bra så länge. God kväll. <skratt>